ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு லென்த்தான கதை பார்க்க போகிறோம் இந்த கதையை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதனோட கடைசியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மெசேஜ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு ஊரில் கண்ணு தெரியாத ஒரு தாய் தன்னோட மகனோட வாழ்ந்து வந்தாங்க அந்த மகனோட பேர் ரிஷி சின்ன வயசுலேயே தன்னுடைய தந்தை இழந்தவர் ரிஷியோட தாயார் அக்கம் பக்கத்து வீட்டிலுக்கு சென்று வீட்டு வேலை செஞ்சு தான் தன்னோட மகனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சாங்க ஒரு நாள் பள்ளியில் விளையாட்டு போட்டி நடைபெற்றது அதில் ரிஷி ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்துக்கிட்டு முதலிடம் பரிசு பெற்றான் அதற்கான பரிசளிப்பு விழாவிற்கு உன்னோட தாயை அழைச்சிட்டு வான்னு அழைச்சிட்டு வான்னு பள்ளி முதல்வர் ரிஷியிடம் சொல்கிறாங்க ஆனால் ரிஷியோ தன்னோட தாய் தாய்கிட்ட தா போட்டியில் கலந்துக்கிட்டதோ பரிசு பெற்றதை பற்றியோ எதுவுமே கூறலை ரிஷியின் தாயாரை பள்ளி முதல்வர் மார்க்கெட்டில் பார்த்து உங்களோட மகன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் முதல் பரிசு வாங்கியிருக்கான் நாளை அதற்கான பரிசளிப்பு விழா நடக்குது நடக்க இருக்குது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதில் கலந்துக்கணும்னு சொல்கிறார் அதற்கு அவங்க தாயாரும் சரி நான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க ரிஷியோட தாயார் வீட்டுக்கு போனோடனே ரிஷிக்கிட்ட கேட்குறாங்க ஏன் என்னிடம் வந்து நீ விளையாட்டு போட்டியில் ப்ரைஸ் வாங்கினது பற்றி என்கிட்ட சொல்லலைன்னு கேட்குறாங்க அதற்கு ரிஷி நான் மறந்துட்டேம்மா என்று பதிலளித்தான் மீண்டும் அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் நீ வந்து குருடியோட மகன் கண்ணு தெரியாத உங்கள் அம்மா தானே உன்னை படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை கிண்டல் அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் வருத்தப்பட்டதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவன் அவனோட தாய்கிட்ட என்ன சொன்னான்னா இனிமேல் தயவு செஞ்சு நீங்கள் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடறான் அப்போ அந்த தாயோட மனசு ரொம்ப வேதனை அடைஞ்சிச்சு நாட்கள் உருண்டு ஓடின ரிசி கல்லூரி படிப்பை முடித்துட்டு ஒரு தனியார் கம்பெனியில் மேனேஜராக பணியமைந்தானான் எங்கே அப்படின்னா சென்னையில் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சென்றான் தன் தாயிடம் இனிமேல் இங்கே நான் வரவே மாட்டேன் தங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையிலேயே தங்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப ஆரம்பித்தான் அப்போ அந்த தாய் நான் தனியாக வயசான காலத்தில் மிகவும் வேதனையுடன் நான் இங்கே இருக்கணும்ப்பா ஸோ தயவு செஞ்சு என்னையும் கூட கூட்டிகிட்டு போகணும் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டாங்க ஆனால் ரிசி அதை காதில் வாங்கிக்கவே இல்லை நான் உங்களை உங்கள் கூட நான் இவ்வளோ நாள் இருந்ததே ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு மேலேயும் உங்கள் கூட நான் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடறான் அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு கடிதமும் வரலை அவனும் வந்து அவங்க அம்மாவை பார்க்கலை இதனால் உடஞ்சி போன அவங்க அம்மா அந்த ஊரை விட்டு வேறொரு ஊ வேறொரு ஊருக்கு சென்று வேறொரு ஊருக்கு போகிறாங்க அங்கே ஒரு பணக்கார வீட்டில் வீட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க அந்த வீட்டில் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அதில் கணவன் வெளியூரில் வேலை செய்கிறதுனால அந்த மனைவி இந்த அம்மாவை தங்க கூடையே வச்சுக்கிட்டாங்க கூடையே வச்சு சமையல் வேலையும் துணைக்கு இருக்கட்டும்னு சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க ஒரு நாள் அந்த வீட்டு எஜமானரும் வந்தார் அவர் மனைவி அவருக்கு சமையலை பரிமாறினாங்க அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இந்த சமையல் எங்கேயோ சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சமையல் யார் செய்தது அப்படின்னு அவர் கேட்டான் அதுக்கு அந்த மனைவி நம்ம வீட்டு வேலைக்காரி தான் இதை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உடனே அவனுடைய மனைவி அந்த வேலைக்காரியும் அழைத்து இவங்க தான் அவங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போவும் அந்த பையன் அந்த எஜமான் இந்த குருடியை வா வெளியே போக சொல் இவங்களை முதல்ல வெளியில் போக சொல் அப்படின்னு கோபமாக சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடறான் இந்த பெண்மணிக்கு எதுவுமே புரியல அதாவது அந்த எஜமானரின் மனைவிக்கு என்ன நடப்பது என்றே புரியவில்லை உடனே அந்த குருடி தாயும் அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போயிடுறாங்க அந்த இடத்துல அந்த எஜமான வந்தவர் ரிசி அங்கே வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த வேலைக்காரியாக இருந்தது அவனுடைய தாய் ரிஷியின் மனைவிக்கு அவளை என்ன சொல்லி ஆறுதல் சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே தெரியல ஸோ இருந்தாலும் அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த தாய் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க பல நாட்கள் கடந்து போச்சு ரிசிக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு அந்த ஃபோனில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தன்னோட தாய் உயிர் பிரிந்துருச்சு அந்த இறுதி சடங்கில் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லி ஃபோன் வருது அப்போது ரிஷி வேகமாக அவனோட சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி போகிறான் அப்போ அங்கே போயிருக்கும்போது அவ ரிசிக்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கடிதத்தை கொடுக்குறாரு ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து இதை உங்கள் அம்மா சாவறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஒருவேளை என் மகன் வந்தால் இந்த கடிதத்தை அவன்கிட்ட கொடுங்க அப்படி அவன் வரலைன்னா இந்த கடிதத்தை கிழிச்சு போட்டுருங்கன்னு சொன்னாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடிதத்தை ரிசீடம் 
கொடுத்தாங்க ரிஷி வந்து அதை வாங்கி படிக்கிறான் என் உயிர் மகனே நான் வாழ்ந்ததே உனக்காக மட்டும்தான் என்னை குருடி என்பதால் தானே ஒதுக்கி வைத்தாய் அதற்கு காரணம் யார் தெரியுமா என்று எழுதியிருந்துச்சு சிறு வயதில் நீ விளையாடும் போது கண்ணில் அடிபட்டு உன்னோட பார்வையை நீ இழந்துட்டாய் வேறு கண்கள் உனக்கு தேவைப்பட்டது அப்போது நான் யோசித்தேன் இதற்கு மேல் எனக்கு என்ன தேவை கண்களுக்கு நீ உனக்கு தானே கண்கள் தேவை என்று என்னுடைய கண்களைத்தான் உனக்கு தந்தேன் என்று எழுதியிருந்தது அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்தது ஸோ இதை படித்த ரிஷி தன் தவறை உணர்ந்து தன் தாயை கட்டி அழுதான் என் உயிர் தோழர்களே உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் கவனிக்காமல் இறந்த பின் அழுதது என்ன புண்ணியம் இந்த ரிசி போல் இந்த குருட்டுத்தாய் போல் எத்தனை பேர் இந்த சமூகத்தில் பெற்றோரிடம் மனமிட்டு பேசாமலும் உங்கள் கருத்துக்களை புரிய வைக்காமலும் அவர்களுடன் சந்தோஷமாக இருக்காமலும் எத்தனை பேர் எத்தனை பெற்றோர்கள் முதியோர் இல்லம் நோக்கி அனுப்பி வைக்கிறோம் படித்தும் முட்டாளாக இருக்கும் நம் நம் இனத்தை நாம் எப்போது மாற்றிக்கொள்வது இனிமேலாவது பெற்றோரிடம் மனமிட்டு பேசுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை புரிய வையுங்கள் அவர்களுடன் சந்தோஷமாக இருங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்